ഹായ് എല്ലാവർക്കും ഫാമിലി വ്ളോഗ്സ് ബൈ തന്നെയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് ചില്ലി പോർക്ക് തയ്യാറാക്കാം ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ചില്ലി പോർക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പോർക്ക് ഒരു കിലോ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ കുറച്ച് മസാല എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചതച്ച മുളക് ഒരു രണ്ട് സ്പൂണ് മുളക് പൊടി ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ പച്ചമുളക് ഒരു രണ്ടെണ്ണം ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ഒന്നര സവോള ഞാൻ ഇത് ഇതുപോലെ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒന്നര ക്യാപ്സിക്കം ഇതുപോലെ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാനൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ സോ സോയാ സോസ് സോയാ സോസ് ടൊമാറ്റോ സോസ് ഇത് രണ്ടും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്ര സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചില്ലി പോർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ പോർക്ക് കുക്കറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലാതെ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോഴും ഒരു നമുക്കൊരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു കാൽ കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് നമുക്കിത് ഈ ഇറച്ചിക്കകത്തുനിന്ന് നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും അപ്പം നമുക്ക് ചില്ലി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് പാടാവും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുള്ളൂ ഇത് വേഗം പാകത്തിന് മാത്രം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിക്കുക മതി നമുക്ക് ഇത് അടച്ചു വെച്ച് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒരു വിസിൽ വരുന്ന വരെ വേവിക്കാം എന്നിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒരു രണ്ട് വിസിൽ കൂട്ടി വേവിക്കാം നമ്മുടെ പോർക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ ഞാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒരു വിസിൽ വന്നു എന്നിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ട് ഇട്ട് രണ്ട് വിസിൽ വന്നപ്പോൾ വാങ്ങി വെച്ചു വാങ്ങി വെച്ച് അതിൻ്റെ ആവി ഞാൻ കളഞ്ഞതാണ് അപ്പോഴത്തേനും കറക്റ്റായിട്ട് വെന്തിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പോർക്കിൻ്റെ ഈ നെയ്യൊക്കെ കുറച്ച് ഉരുകി കുറച്ച് വെള്ളം പോലെയുണ്ട് നമ്മൾ ആ വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ഈ ഇറച്ചി മാത്രം നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിലോട്ട് കോരിയിടാം പോർക്ക് ഞാനിവിടെ ഈ പാത്രത്തിലോട്ടെല്ലാം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ചതച്ച മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകാം ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് നന്നായിട്ടങ്ങ് മിക്സ്
നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ പോർക്ക് ഇവിടെ ഞാനിവിടെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെച്ചിട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ ഇതിനകത്തോട്ട് നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് നമ്മുടെ സെറ്റായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ട് വെച്ച് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു എട്ട് സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് പോർക്കിട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്കിതൊരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിലോട്ടിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇത് വറുത്തെടുക്കാം പോർക്ക് ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ആ നെയ്ക്ക് ആക്കുന്നൊക്കെ നന്നായിട്ട് എണ്ണ ഇവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം നമ്മളിത് ഈ നെയ്യ് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിക്കാതെ ഒരു മൂട വെച്ച് മൂടി വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ തെറി കയ്യിലൊക്കെ എണ്ണ ചാടും അത് ശ്രദ്ധിക്കണം പോർക്കെല്ലാം ഞാനിവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പോർക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത ഈ എണ്ണയിലോട്ട് ബാക്കി ചേരുവും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം പോർക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത ഈ എണ്ണയിലോട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഈ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം തീരെ കുറച്ച് വെക്കണം ഴറ്റി കൊടുക്കാം നമുക്കൊരു രണ്ട് പച്ചമുളക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വഴങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ സവാള ഇവിടെ വഴങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഒരു അല്പം ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ക്യാപ്സിക്കം ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ചില്ലി പോർക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പം നമ്മുടെ ചില്ലി പോർക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അപ്പത്തിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഭവമാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ കൂടാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തെങ്കിലേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കൂ അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി താങ്ക് യു